வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் புதுவையில் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறை தகவல் கொரோனா நோயாளிகள் அனுமதிக்கு கண்டனம் தனியார் மருத்துவமனை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் ஐம்பத்தி நான்கு மாத நிலுவை சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை கேவிகே ஊழியர்கள் தர்ணா எம்எல்ஏ தகுதி நீக்க வழக்கு புதுவை சபாநாயகருக்கு உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுவையில் திங்கட்கிழமை அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இதில் அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு புதிதாக தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது கதிர்காமம் அரசு கொரோனா மருத்துவமனையில் முப்பத்தொன்பது ஜிப்மரில் பனிரெண்டு பேர் என ஐம்பத்தோரு பேர் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டனர் காரைக்காலில் இரண்டு ஏனாமில் பத்து பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் புதுவையில் தற்போது கதிர்காம மருத்துவமனையில் முன்னூற்றி எழுபத்தாறு ஜிப்மரில் நூற்று பதினாறு கோவிட்கோ சென்டர்களில் நூற்று பன்னிரண்டு பேர் என அறுநூற்று நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் காரைக்காலில் ஐம்பத்தைந்து ஏனாமில் இருபத்தி நான்கு மாகியில் ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒட்டுமொத்தமாக புதுவை மாநிலத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தோரு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர் இதில் தற்போது மருத்துவமனையில் ஐநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் எண்ணூற்று இருபத்தொன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை பதினெட்டு பேர் கொரோனாவுக்கு பலியாகியுள்ளனர் திங்கட்கிழமை ஒரே நாளில் புதுவையில் முப்பத்து மூன்று காரைக்காலில் பதினொன்று பேர் என நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதுவையில் இதுவரை இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டு பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது இதில் இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று இல்லை என முடிவுகள் வந்துள்ளது நூற்று முப்பத்தி நான்கு பேரின் பரிசோதனை முடிவுகள் வரவேண்டியுள்ளது இத்தகவலை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா நோயாளிகள் அனுமதிக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தனியார் மருத்துவமனையை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் புதுவையில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருவதை அடுத்து புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கவும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளவும் சிரமம் ஏற்படுவதை அடுத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் கொரோனா நோயாளிகள் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று புதுவை அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அரசின் இந்த உத்தரவை ஏற்று அதேபோல் வில்லியனூர் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கொரோனா சிகிச்சை தனி வார்டு அமைக்கப்பட்டது இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் திங்கட்கிழமை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட ஏழு பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதனை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்று திரண்டு கொரோனா நோயாளிகளை அனுமதித்ததை கண்டித்து அந்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அருகே சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த திடீர் போராட்டத்தால் அவ்வழியே போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இது பற்றி தகவல் அறிந்ததும் மேற்கு பகுதி போலீஸ் சூப்பிரண்ட் ரங்கநாதன் வில்லியனூர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பழனிவேலு மற்றும் போலீசார் சம்பவத்திற்கு விரைந்து சென்று மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் ஐம்பத்து நான்கு மாத நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க வலியுறுத்தி கேவிகே ஊழியர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் தினக்கூலி ஊழியர்களுக்கு கடந்த ஐம்பத்து நான்கு மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படாமல் உள்ளது இதனால் அங்கு பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் பல்வேறு இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் நிர்வாகத்துடன் ஏற்கனவே சங்க தலைமை நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் ஒப்புக்கொண்டதைப்படி ஆறு மாத ஊதியம் பணி நிரந்தரம் செய்யாததை கண்டித்து ஏஐடியூசி கேவிகே ஊழியர்கள் கையில் கோரிக்கை பதாகைகளை ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குருமாம்பேட்டில் உள்ள வேளாண் அறிவியல் நிலையம் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு சங்க தலைவர் கதிரேசன் செயலாளர் யோகேஸ்வரன் பொருளாளர் காளிதாஸ் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர் நிர்வாகிகள் பழனிசாமி இரிசன் காளிமுத்து விநாயகமூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் 
இதில் பெண் ஊழியர்கள் உட்பட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் சமூக இடைவெளியுடன் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளாக பணியில் அத்துக்கூலியாக இங்கே வேலை செய்து கொண்டு எங்களுக்கு இந்த சட்டக்கூலி இந்த அரசாங்கம் இது நாள் வரையில் கொடுத்ததில்லை எங்கள் கோரிக்கைகளாக பணி நிரந்தரம் பதினாறு ஆண்டு ப வேலை செய்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது என்றும் நிலுவையில் உள்ள ஐம்பத்தி நாலு மாத சம்பளத்தை கொடுப்பது என்றும் நிர்வாகமும் ஆட்சியாளரும் ஒத்துக்கொண்ட அடிப்படையில் நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தையும் பணி நிரந்தரம் செய்வதையும் உடனே செய்ய செய்து தருமாறு தனவேலு தகுதி நீக்க வழக்கில் புதுவை சபாநாயகருக்கு உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலம் பாகூர் தொகுதி காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தனவேலு இவர் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பிய நிலையில் அரசு கொறடா சபாநாயகரிடம் தனவேலு மீது நடவடிக்கை எடுக்க கடிதம் அளித்தார் இரண்டு முறை கடிதம் கொடுக்கவே சபாநாயகர் தனவேலுவிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பினார் அவர் பதிலளிக்க நான்கு ஐந்து முறை கால அவகாசமும் வழங்கப்பட்டது இதனிடையே ஜூலை பத்தாம் தேதி தனவேலுவை தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் வி பி சிவக்கொழுந்து அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுத்தார் உரிய கால அவகாசம் அளித்தும் ஆதாரங்களுடன் விளக்கம் அளிக்க தவறிவிட்டார் என தெரிவித்திருந்தார் இதையடுத்து பாகூர் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சட்டசபை செயலகத்தால் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் சபாநாயகரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு வரும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் தன்னை பங்கேற்காமல் செய்ய திட்டமிட்ட சதி எனவும் நீதிமன்றத்தை நாட இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார் இதையடுத்து சபாநாயகரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக தனவேலு தரப்பில் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் மீண்டும் முறையிடப்பட்டது அவரது மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம் தனவேலுவின் எம்எல்ஏ பதவி பறிப்புக்கு தடை விதிக்க மறுத்துவிட்டது அதேவேளையில் இது தொடர்பாக நான்கு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க சபாநாயகருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது மேலும் இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் பதில் தர உத்தரவிட்டுள்ளது ஏற்கனவே தனவேலு தரப்பில் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் முறையிட்டு இருந்தபோது அவர் பதிலளிக்க போதிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என சபாநாயகருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஹலோ ஜிப்மர் என்ற செயலி வளர்ச்சி ஆணையர் அன்பரசு அறிமுகம் செய்தார் புதுவை பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளில் காண செயலி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த செயலி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற விரும்பும் நோயாளிகள் தங்கள் நோய் மற்றும் அறிவுக்கு ஏற்றவாறு சம்பந்தப்பட்ட துறையின் முன் அனுமதி பெறுவதற்கான தொலைபேசி எண்ணை எளிதில் பெறும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை உயர்கல்வித்துறை வளாகத்தில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் புதுவை அரசு செயலர் அன்பரசு ஜிப்மர் நரம்பியல் துறை பேராசிரியர் டாக்டர் பிரதீப் நாயர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு இந்த செயலி அறிமுகம் செய்து வைத்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை இயக்குநரகம் லட்சுமி நாராயண ரெட்டி புதுவை பொறியியல் கல்லூரி முதல்வர் கோதண்டராமன் மற்றும் கல்லூரியின் கணிப்பொறித்துறை தலைவர் பேராசிரியர் மனோகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் ரயிலின் சிறப்பம்சங்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் பயன்படுத்தலாம் இந்த செயலியை பயன்படுத்தும் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்தம் உறவினர்கள் தாங்கள் சிகிச்சை பெற விரும்பும் துறையில் இந்த நிகழ்வினை தொடுவதன் மூலம் அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் இந்த வசதியை பயன்படுத்த இன்டர்நெட் வசதி தேவையில்லை இந்த செயலி அலுவலக நேரத்தில் மட்டுமே தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இன்டர்நெட் வசதி உள்ளவர்கள் இந்த செயலியின் மூலம் நிதிஷ்குமார் இணையதளத்தில் இயங்கும் ஆன்லைன் பதிவு வசதியை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்ற பெயரில் பயனர்களின் கைபேசி உள்ள வேறு எந்த வசதிகளையும் பயன்படுத்த அனுமதி கேட்காது இந்த செயலியை பயன்படுத்துவர்களின் எந்த தனிப்பட்ட விவரமும் அது கிடையாது இந்த செயலியை புதுமை பொறியியல் கல்லூரி எக்ஸஸ் பிபி பிளஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜிப்மர் டாட் இடியு டாட் இன் என்ற இணையதளங்கள் மூலமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் விரைவில் இந்த செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி இரண்டு மாத நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க கோரி பாப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் அரசு சார்புடைய பாப்ஸ்கோ நிறுவனத்தில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணி புரிந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு கடந்த முப்பத்தி இரண்டு மாதமாக சம்பளம் வழங்கப்படாமல் உள்ளது இதனை கண்டித்து ஊழியர்கள் பல கட்ட போராட்டம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக வழுதாவூர் சாலையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் நிலுவையில் உள்ள சம்பளம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது
உழவர்கரை தொகுதியைச் சேர்ந்த எண்பத்தி நான்கு பயனாளிகளின் தொகுப்பு வீடுகளை துணை சபாநாயகர் பாலன் வழங்கினார் உழவர்கரை தொகுதியில் சாலையோரம் வசிக்கும் மக்கள் தொகுப்பு வீடுகள் வழங்க கோரி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலனிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் கோரிக்கை ஏற்று எண்பத்தி நான்கு பயனாளிகளுக்கு புதுச்சேரி அரசு குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் தொகுப்பு வீடுகளுக்கான ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி உழவர்கரை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் துணை சபாநாயகருமான பாலன் கலந்து கொண்டு எண்பத்தி நான்கு பயனாளிகளுக்கு தொகுப்பு வீடுகளுக்கான ஆணையினை வழங்கினார் இதில் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கலவை கல்லூரியை புதுப்பிப்பது குறித்து முன்னாள் மாணவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர் புதுச்சேரியில் நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பள்ளியாக கலவை கல்லூரி உள்ளது தற்போது பள்ளி கட்டிடம் சரியில்லாத காரணத்தால் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டு மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் பள்ளி கட்டடத்தை புதுப்பித்து தர வலியுறுத்தி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி வந்தனர் இந்த நிலையில் கட்டிடத்தை புதுப்பிப்பது குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் மாணவர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தானி ஓட்டுநர்களின் வாழ் உரிமையை பாதுகாக்க கோரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலத்தின் உயிர் நாடியாக விளங்கும் தானி தனியார் பேருந்து நடத்துனர் ஓட்டுநர்களின் குடும்பத்தினர் கொரோனா நுண்ணுயிர் தொற்று நோயால் பாதிக்கப்படுவதை விட இத்தொழிலாளர்கள் வயிற்று பசியால் உயிரிழக்கக்கூடிய அவமானகரமான சூழல் உருவாகி வருவது என்பதை வலியுறுத்தியும் தானி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களையும் தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் நடத்துனர் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினரை பாதுகாத்திட புதுச்சேரி அரசு புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென நாம் தமிழர் தொழிலாளர் நலச்சங்கத்தின் சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அருணிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கப்பட்டது நாம் தமிழர் கட்சி மாநில செயலாளர் சிவகுமார் தலைமையில் நாம் தமிழர் தொழிலாளர் நலச்சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன் செயலாளர் ரமேஷ் மாநில பொருளாளர் இளங்கோவன் நிர்வாகிகள் கௌரி பிரியன் ஈட்டன் பாஸ்கர் மோகன்தாஸ் டெம்போ ஓட்டுநர் தொழிற்சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் சுந்தரம் இளங்கோ சந்திரசேகர் சங்கர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் திருமண மண்டபத்திற்கு எண்பது சதவீத ஆட்களுக்கு அனுமதி வழங்க கோரி முதல்வரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி சமையல் கலை தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம் சார்பில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனு அளிக்கப்பட்டது அதில் புதுவை மாநிலத்தில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது திருமண மண்டபங்கள் உள்ளன அவற்றை நம்பி சமையல் கலை தொழிலாளர்கள் நாதஸ்வரம் இன்னிசை கச்சேரி பூக்கடை புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ தொழிலாளர்கள் டெக்கரேஷன் காய்கனி ஜவுளி மளிகை கடை நகை கடை என பதினைந்தாயிரம் குடும்பங்கள் இவற்றை நம்பி உள்ளது தற்போது திருமணங்களுக்கு ஐம்பது நபர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளித்துள்ளதால் அனைவரின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சமையல் கலை தொழிலாளர்கள் கடந்த நான்கு மாதங்களாக எந்த வேலையும் இல்லாமல் வறுமையில் தவித்து வருகின்றோம் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்கள் சமையல் தொழிலையே நம்பி இருப்பதால் திருமண மண்டபங்களுக்கு எண்பது சதவீத ஆட்களை அனுமதிக்க புதுச்சேரி அரசு உத்தரவிட வேண்டும் மேலும் சமையல் கலை தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் சங்க தலைவர் ஐயப்பன் தலைமையில் செயலாளர் சிவா என்கிற சிவகுமார் பொருளாளர் சுப்பிரமணியன் உட்பட நிர்வாகிகள் மனு அளித்தனர் ரம்மி என்னும் புனைப்பெயரில் கவிதைகள் எழுதிய புதுவை கவிஞர் யார் காளிதாசன் கண்ணதாசன் வாணிதாசன் சுப்புரத்தினதாசன் இதற்கான பதில் வாணிதாசன் பிரெஞ்சு அரசின் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு போர் வீரர்கள் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது கடந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை பதினான்காம் நாள் மன்னராட்சியின் கீழ் இருந்த பிரான்சில் மக்கள் புரட்சி ஏற்பட்டு மன்னராட்சி தூக்கி எறியப்பட்டது இந்த தினம் ஆண்டுதோறும் பிரான்ஸ் அரசின் தேசிய தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன்படி குட்டி பிரான்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் புதுச்சேரியிலும் ஆண்டுதோறும் இதனை பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் அதன்படி கடற்கரை சாலையுள்ள பிரெஞ்சு போர் வீரர்கள் நினைவிடத்தில் போரின் போது உயிர் நீத்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் பிரெஞ்சு தூதரக அதிகாரி கேத்ரீன் மற்றும் பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் நினைவு சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் மேலும் இருநாட்டு தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு தேசிய கீதங்கள் வாசிக்கப்பட்டன
கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனந்தராமன் ஜெயமூர்த்தி ஆகியோர் தனித்தனியே நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் புதுவை அரியாங்குப்பம் சோலை கவுண்டர் வீதி முருங்கம்பாக்கம் மெயின் ரோடு ஆகிய பகுதியில் உள்ள இருவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டது அங்கிருக்கும் பொதுமக்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கினார் இதேபோல மனவெளி தொகுதிக்குட்பட்ட அபிஷேக பாக்கத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு அரசு கொறடா அனந்தராமன் தனது சொந்த செலவில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கினார் அப்போது காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் உடனிருந்தனர் சீரமைக்கப்பட்ட முருகம்பாக்கம் மார்க்கெட் பகுதியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி ஆய்வு செய்தார் புதுவை முருகம்பாக்கம் மார்க்கெட்டை சீரமைத்து தர வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தியிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவர் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயை மார்க்கெட் சீரமைப்பு பணியாக ஒதுக்கினார் அதன்படி மார்க்கெட் புனரமைக்கப்பட்டது புனரமைக்கப்பட்ட மார்க்கெட்டை அவர் பார்வையிட்டு அங்குள்ள வியாபாரிகளிடம் குறைநிறைகளை கேட்டறிந்தார் ஆய்வின் போது காங்கிரஸ் தொகுதி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் நடிகர் சுசாந்த் நினைவாக அவர் நடமாடிய சாலைக்கு சுசாந்த் ராஜ்புட் சாலை என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது வேகமாக வளர்ந்து வந்த பாலிவுட் இளம் நடிகர் சுசாந்த் சிங் ராஜ்புட் தற்கொலை செய்து கொண்டது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது இவர் பீகார் மாநிலம் புர்னியாவில் பிறந்தவர் அந்த ஊரில் அவர் தினமும் போர்ட் கம்பெனி சவுக் சாலை வழியாக பயணிப்பார் அவர் நடமாடிய அந்த சாலைக்கு இப்போது சுசாந்த் ராஜ்புட் சாலை என பெயர் மாற்றியுள்ளனர் இந்த சாலைகளை நகர மேயர் சவிதா தேவி திறந்து வைத்துள்ளார் அந்த ஊர் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்தியில் பல படங்களிலும் டிவி சீரியல்களில் நடித்தவர் திவ்யா சவுக்கி புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட இவர் இரு தினங்களுக்கு முன் இருந்தார் இருப்பதற்கு முன்பு சமூக வலைதளத்தில் நான் உங்களுடன் தெரிவிக்க விரும்பும் செய்திகளுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை பல மாதங்களாக மரணத்திலிருந்து தப்பி ஓடிக்கொண்டிருந்த நான் இப்போது அதன் பிடியில் சிக்கிவிட்டேன் எனது படுக்கை மரண படுக்கையாகிறது நான் வலியவள் துன்பமில்லாத மற்றொரு வாழ்க்கை எனக்கு இருக்கலாம் நீங்கள் என்னை எவ்வளவு அர்த்தப்படுத்துகிறீர்கள் என்பது கடவுளுக்கு மட்டுமே தெரியும் சென்று வருகிறேன் என உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார் சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களை விட ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவீத மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி முதல் மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரை நடந்தது ஆனால் கொரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் பத்தொன்பது முதல் முப்பது வரை நடத்தப்பட இருந்த பனிரெண்டு பாடங்களுக்கான தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையால் மீண்டும் இந்த தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டு ரத்து செய்யப்பட்டன ரத்தான தேர்வுகளுக்கு சராசரி மதிப்பெண் வழங்க முடிவானது அதன்படி தேர்வு எழுதிய மூன்று பாடங்களில் மாணவர்கள் எதில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றுள்ளாரோ அந்த மதிப்பெண்ணை தேர்வு ரத்தான பாடத்திற்கு வழங்குவது என முடிவானது இதையடுத்து விடைத்தாள் திருத்தம் மதிப்பெண் பட்டியல் தயாரிப்பு போன்றவை முடிந்தன இந்நிலையில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன தேர்வு எழுதியவர்களில் எண்பத்தெட்டு புள்ளி எழுபத்தெட்டு சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை விட ஐந்து புள்ளி முப்பத்தெட்டு சதவீதம் அதிகம் மாணவர்களை விட மாணவியர் ஐந்து புள்ளி தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அதாவது பனிரெண்டு லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்து பதினொன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சம் பேர் தேர்வில் பங்கேற்றனர் அவர்களில் பத்து புள்ளி ஐம்பத்தொன்பது லட்சம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் சிபிஎஸ்இ தேர்வு எழுதிய மாணவர்களில் தேர்ச்சி மதிப்பெண் பெறாத மாணவர்களுக்கு முன் பெயில் என்று குறிப்பிட்டு மதிப்பெண் பட்டியல் வழங்கப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு பெயில் என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதில் மீண்டும் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்ற வார்த்தை குறிப்பிடப்படுகிறது தேர்வர்கள் தங்களின் மதிப்பெண் பட்டியலை டிஜி லாக்கர் என்ற டிஜிட்டல் தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது
ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா இடையிலான ஏற்றுமதியை மீண்டும் துவக்க வாகா எல்லையை திறக்க பாகிஸ்தான் முடிவு செய்துள்ளது கொரோனா பரவல் ஏற்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் பஞ்சாப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையிலான வாகா பகுதியை பாகிஸ்தான் தரப்பு முற்றிலுமாக மூடியது தெற்காசிய நாடான ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் பாகிஸ்தான் வழியே வாகா எல்லையை கடந்து இந்தியாவுக்குள் வருவது வழக்கம் வாகா எல்லை பாகிஸ்தான் மூடியதால் ஏற்றுமதி தடைப்பட்டது இதனால் வர்த்தக இழப்பு ஏற்பட்டது இதை சரி செய்ய வாகா எல்லை மீண்டும் திறக்குமாறு பாகிஸ்தானிடம் ஆப்கானிஸ் அரசு வேண்டுகோள் விடுத்தது இதனை ஏற்று புதன்கிழமை முதல் ஆப்கான் ஏற்றுமதிக்காக வாகா எல்லையை திறக்க பாகிஸ்தான் ஒப்புதல் கொண்டுள்ளது கொரோனா பரவல் ஏற்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் பஞ்சாப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையான வாகா பகுதியை பாகிஸ்தான் தரப்பு முற்றிலுமாக மூடியது தெற்காசிய நாடான ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் பாகிஸ்தான் வழியே வாகா எல்லையை கடந்து இந்தியாவுக்குள் வருவது வழக்கம் வாகா எல்லையை பாகிஸ்தான் மூடியதால் ஏற்றுமதி தடைப்பட்டது இதனால் வர்த்தக இழப்பு ஏற்பட்டது இதை சரி செய்ய வாகா எல்லை மீண்டும் திறக்குமாறு பாகிஸ்தானிடம் ஆப்கான் அரசு வேண்டுகோள் விடுத்தது இதை ஏற்று புதன்கிழமை முதல் ஆப்கான் ஏற்றுமதிக்காக வாகா எல்லையை திறக்க பாகிஸ்தான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது முதல் டெஸ்டில் விண்டிஸ் அணி வெற்றி பெற்றதற்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா காரணமாக தடைபட்ட கிரிக்கெட் போட்டியில் கடந்த ஜூலை எட்டாம் தேதி துவங்கின இதற்காக இங்கிலாந்து சென்ற விண்டிஸ் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது முதல் டெஸ்ட் சவுத் தாம்டனில் நடந்தது முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து இருநூற்று நான்கு விண்டிஸ் முன்னூற்று பதினெட்டு ரன்கள் எடுத்தன இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி முன்னூற்று ரன் எடுத்தது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இருநூறு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என களமிறங்கிய விண்டிஸ் அணி ஆறு விக்கெட்டுக்கு இருநூறு ரன்கள் எடுத்து நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதற்கு பல பல்வேறு கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் தனது ஆய்வகத்தில் தனது உருப்பெருக்கி மூலம் அமர்ந்துள்ள நிக்கோலா டெஸ்லா இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்